good at home so in the last class we discussed about taylor's scientific management today we are going to study henry fayol's principles of management henry fayol is known as the father of modern management or general management henry fayol was born in france in the year 1841 he got graduated in mining engineering and he got a job in the same field he got a job in a company in france in the mining field he worked there for 30 years as managing director so during his work uh, when the company was going to an insolvency period he made the company lift he lifted the company from that insolvency because of his theories and principles of management he worked there for 30 years as managing director and after that he retired after his retirement he contributed his theories and principles into the world now henry fayol mainly concentrated on the management level we know that taylor mainly concentrated on the shop level or lowest level but henry fayol mainly concentrated on the management level human element was the main factor in henry fayol's principles so these are the introduction to henry fayol's principles of management now what are the major contributions of henry fayol's principles he contributed mainly three that is the first one is he classified all business activities into two ella business activities in aim randayite divide cheyidu technical activities and managerial activities that was the first contribution second contribution means he identified what are the functions of the management we have already studied in the first chapter the functions of management that is planning organizing directing staffing and controlling we know that so secondly he identified which are the functions of management and thirdly he contributed the 14 principles of management so these are the three contributions of henry fayol first is he classified all business activities into two that is technical activities and managerial activities and second one he identified what are the which are the uh, functions of business or which are the functions of management that is planning organizing directing staffing and controlling and the third one is the he contributed 14 principles into the management and these 14 principles became universal and it became famous okay so we have to study these 14 principles of management one important thing is the most important topic in this chapter is henry fayol's 14 principles of management ee or topic nu varnadhu nalla important aanu ella exam nilum repeated aayittu chodikkuna valare expect cheyavunna or question aanu henry fayol's 14 principles of management appo ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്കിത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഫുൾ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് എടുക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾസ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി പ്രിൻസിപ്പൾസ് അങ്ങനെ എടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി പോവുക കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാക്കി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ ലുക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഹെൻഡ്രി ഫയോൾസ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ആണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ എന്താണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് മീൻസ് ഡിവൈഡിംഗ് ദ വർക്ക് ഇൻ ടു ഈച്ച് ടാസ്ക് ഓർ ജോബ് ആൻഡ് അസൈനിങ് ദീസ് ടാസ്ക് ടു കോമ്പിറ്റൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ എബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും എബിലിറ്റി അനുസരിച്ചും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചും വർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അത് അവർക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് ഡെയിലി ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് ഡെയിലി ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ സെയിം വർക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് ആ വർക്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് കിട്ടും ആ ഒരു വർക്കിനെ കുറിച്ച് നന്നായി ഓവറുള്ള ഒരു നോളജ് ഉണ്ടാവും കുറച്ചുകൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ വർക്ക് നമുക്ക് ഡേ ബൈ ഡേ എന്താവും സിംപ്ലർ ആയി മാറും അല്ലെ അപ്പോൾ വിത്തിൻ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു വർക്ക് നന്നായി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും വളരെ പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി വളരെ നന്നായി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയി നമുക്ക് ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ വർക്കും ഓരോ എംപ്ലോയീസിനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന്
അതായത് ഓരോ എംപ്ലോയീസിന്റെയും എബിലിറ്റി അനുസരിച്ചും അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണോ അവർക്ക് എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ കേപ്പബിലിറ്റി കേപ്പബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ആ ഒരു വർക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ആ ഒരു വർക്കിനെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി ഫയോളിസ് ഓഫ് ദ ഒപ്പീനിയൻ ദാറ്റ് ഇഫ് വി ഇഫ് ദ മാനേജർ ഡിവൈഡ് ദീസ് വർക്ക് ടു ദീസ് എംപ്ലോയീസ് the employees get specialization in that work and they can do that work with the minimum time and with a good perfection valare perfection odu kodi avarku a work time limit inde ullil thanne valare nannai cheythu kodukkan pattunnanu parayadu appo oro employees inde ability anusarichu avarku etra tholam aanu cheyan pattuga avare capability etra aanu adin anusarichu avarku endu cheyam work assign cheythu koduthu avare adil specialized aaki maatcha ഈ വർക്ക് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്കിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ആ വർക്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയി മാറും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിന്റെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ എഴുതിയിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിരുന്നു ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ലീഡ്സ് ടു ഡാഷ് എന്ന് പക്ഷെ കുറെ പേരൊക്കെ കറക്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറെ പേര് തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഓൾവേസ് ലീഡ്സ് ടു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതേ വർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വരും ഓക്കെ അതൊരു നമുക്ക് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾസ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നും ചിന്തിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഓൾവേസ് ലീഡ്സ് ടു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് പാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാലൻസ് സോ ദ ഷുഡ് ബി എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നാണ് ഹെൻറി ഫയോള് പറയുന്നത് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അധികാരം അല്ലെ അതോറിറ്റി മീൻസ് ദ റൈറ്റ് ടു ഗീവ് ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് പവർ ടു എക്സാക്ട് ഒബീഡിയൻസ് എന്നാണ് അതായത് മാനേജേഴ്സിന് ഓർഡർ കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു റൈറ്റും പവർ ടു എക്സാക്ട് ഒബീഡിയൻസ് അവരെ കൊണ്ട് ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പവറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അധികാരം എംപ്ലോയീസിനെ കൊണ്ട് എംപ്ലോയീസിന് വർക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരെ കൊണ്ട് ആ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന അതിനെ എന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ പ്രോസസ്സിനെയാണ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് ടു വർക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മാനർ ഡിസൈഡ് ബൈ ദി അതോറിറ്റി അതായത് അതോറിറ്റി പറയുന്നത് പ്രകാരം അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രകാരം ആ ഒരു വർക്ക് അവർ നിശ്ചയിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യുക എന്ന ആ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് so fayol says that there should be a parity there should be a balance between authority and responsibility adayathu managers ne authority venam adu pole employees ne responsibility venam managers ne employees ne kondu avaru work cheyipikkanulla kalivu venam adu pole response employees ne anengil managers tharunna aa oru work aa oru time limit ullil thanne adu cheyyanulla aa oru obligation aa oru avarku aa oru responsibility undayirikkanam ennana henry fayol parayunnathu ഇനി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അതായത് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി രണ്ടും ഒരേപോലെ ആവശ്യമാണ് അല്ലെ അതോറിറ്റി മാത്രമുണ്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വർക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് നടക്കുവോ ഇല്ല അതായത് ഒരു മാനേജർ വർക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ആൾക്ക് നല്ല കീപ്പബിൾ ആണ് പക്ഷെ വർക്ക് ചെയ്യ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു പക്ഷെ ആ ഒരു അസൈൻ ചെയ്ത വർക്ക് എംപ്ലോയീസ് നല്ല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയോട് കൂടി അത് എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്കിന് അവിടെ പ്രാധാന്യം ഇല്ല ഇല്ലേ അപ്പൊ ഓൾവേസ് ദർ ഷുഡ് ബി എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെയിം കേസും എംപ്ലോയീസിന് നല്ല റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് പക്ഷെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ മാനേജേഴ്സിന് അത്ര റൈറ്റിൽ അത്ര പവർ ഇല്ല മാനേജർക്ക് അത് ചെയ്ത് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള അവർ പറഞ്ഞ് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ലെങ്കിൽ ദൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് നോ യൂസ് അല്ലെ സോ ഓൾവേസ് ദർ ഷുഡ് ബി എ പാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ക്ലിയർ നമുക്കറിയാം ഒരു അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് വരുമ്പോൾ അവിടെ നല്ലൊരു സുപ്പീരിയർ സബോർഡിനേറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വരാണ് അല്ലെ അതായത് മാനേജേഴ്സിന് എംപ്ലോയീസിനെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ അവിടെ നല്ലൊരു സുപ്പീരിയർ ആയി മാറുന്നു അതുപോലെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണ് ആ ഒരു എംപ്ലോയീസ് ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് അവരത
അതുപോലെ ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എന്താണോ അത് ഫോളോ ചെയ്ത് ഫോർ ദി സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻസിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും അതായത് സ്റ്റാഫ് ആയാലും എംപ്ലോയീസ് മാനേജേഴ്സ് ലോ ലെവൽ എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസിപ്ലിൻ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു വെൽ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ മാത്രമേ സക്സസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഇസ് മാനേജേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ലൈബിൾ ഫോർ ദി സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് അതായത് ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആവും ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും ഓരോ ചെറിയ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജേഴ്സിനൊക്കെ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ ഡിസിപ്ലിൻ നോക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഓരോ എംപ്ലോയീസിനെയും ഓവറോൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മാനേജേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ മാനേജേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ടീമിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ബിസിനസിന്റെ സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഫങ്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഡിസിപ്ലിൻ ഇസ് ഓൾവേസ് എസെൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഓൾവേസ് ഷുഡ് ബി കാരിഡ് ഓൺ ബോത്ത് ബൈ ദി എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് മാനേജർ മാനേജറും ഡിസിപ്ലിൻ പാലിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ എംപ്ലോയീസും പാലിച്ചിരിക്കണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു എംപ്ലോയി ഡിസിപ്ലിൻ പാലിക്കാതെ എംപ്ലോയിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫസ്റ്റ് അപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വാർണിംഗ് കൊടുക്കും അല്ലെ സെക്കൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പറയാണ് ഇനി ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ടേക്ക് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയും പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടെർമിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് പോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡിസ്മിസൽ ഒക്കെ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നടക്കും അപ്പൊ ഫൈ ഔട്ട് പറയുന്നത് ഇത് ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ഡിസിപ്ലിൻ ത്രൂ ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ദി സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഇനി ഫോർത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന് പറയും യൂണിറ്റി കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം അല്ലെ ആജ്ഞാപിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഓർഡേഴ്സ് കൊടുക്കുക അതാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന് പറയും യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് മീൻസ് വൺ സബോർഡിനേറ്റ് ഷുഡ് റിസീവ് കമാൻഡ്സ് ഫ്രം ഓൺലി വൺ സുപ്പീരിയർ അറ്റ് എ ടൈം അതായത് ഒരു സബോർഡിനേറ്റിന് ഒരേ സമയം ഒരു സുപ്പീരിയറിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കമാൻഡ് കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ട് പേര് രണ്ട് സുപ്പീരിയേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരേ സമയം കമാൻഡ് കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ കോൺട്രാഡിക്ഷൻസ് വരാം അല്ലെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളാണ് എംപ്ലോയി നമുക്ക് മിസ്റ്റർ എയും മാനേജറാണ് മിസ്റ്റർ ബിയും മാനേജറാണ് ഒരേ സമയം എയുടെയും ബിയുടെയും കയ്യിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ സമയം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ എ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കാം ബി പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരാം കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് വരാം സോ ഓൾവേസ് ദ ഷുഡ് ബി വൺ സുപ്പീരിയർ ഫോർ വൺ സബോർഡിനേറ്റ് ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും ഒരേ സമയം ഒരു സുപ്പീരിയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് മിസ്റ്റർ എ പറയാണ് എംപ്ലോയറോ എംപ്ലോയിയോട് പറയാണ് ഇപ്പൊ മെയില് ചെക്ക് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഒരു അർജന്റ് മെയില് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കൂ എന്ന് പറയാം നേരെ മറിച്ച് മിസ്റ്റർ ബി പറയാണ് എംപ്ലോയിയോട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓർഡർ കൊടുക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് എത്രയാണെന്ന് നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരേ സമയം ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു വർക്ക് അല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് പറയുന്നത് ഒരു സബോർഡിനേറ്റിന് ഒരു സുപ്പീരിയറെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഒരേ സമയം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ലഭിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതർവൈസ് ദർ വിൽ ബി കോൺട്രാഡിക്ഷൻസ് ഓക്കെ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി ഈ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് എഫക്ട്സ് എ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് എ പേഴ്സണൽ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ മാത്രമേ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് ബാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ അവിടെ ആ ഒരു എംപ്ലോയിയെ ആണ് ബാധിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഇനി വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് എഫക്ട്സ് ദി ഫങ്ഷനിങ്
അപ്പൊ ആ ഒരു സെയിം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഹെഡും ഒരു പ്ലാനും ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവിന് വേണ്ടി അതിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഒരേ സമയം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും It reduces overlapping of activities എന്ന് പറയും ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കുകൾ കുമിഞ്ഞു കൂടി കിടക്കുന്നതിനാണ് ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഇത്രയും ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഓവർലാപ്പിംഗ് കുറച്ച് വർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഹെൻട്രി ഫയോൾ പറയുന്നത് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഷുഡ് ബി വൺ ഹെഡ് ആൻഡ് വൺ പ്ലാൻ ഫോർ ഓൾ ദോസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹാവിങ് സെയിം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റീവിലുള്ള സെയിം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അവർക്ക് എന്ത് വേണം സെയിം വൺ ഹെഡ് ആൻഡ് വൺ പ്ലാൻ വേണം ഓക്കെ ഇനി ഈ യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ദി ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദി ഹോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ആ ഒരു മൊത്തം ഓർഗനൈസേഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യും യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ വി നോ ദാറ്റ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എഫക്ട്സ് ഓൺലി ദി ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് എ പേഴ്സണൽ വെറസ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എഫക്ട്സ് ദി ഹോൾ ബിസിനസ് കൺസേൺ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് ആൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ സാധാരണ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡും യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പൊ മീനിങ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി നോ ദാറ്റ് എ സബോർഡിനേറ്റ് ഷുഡ് റിസീവ് ഓർഡേഴ്സ് ഫ്രം വൺ സുപീരിയർ അറ്റ് എ ടൈം അതാണല്ലോ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദർ ഷുഡ് ബി വൺ ഹെഡ് ആൻഡ് വൺ പ്ലാൻ ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹാവിങ് ദി സെയിം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓക്കെ മീനിങ് ക്ലിയർ ഇനി സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എയിം എന്താണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡിന്റെയും യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷന്റെയും എയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡിന്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്വൽ സബോർഡിനേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും അതായത് രണ്ട് സുപ്പീരിയേഴ്സിന് ഒരേ സമയം അനുസരിക്കേണ്ട ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാണ് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ് അതായത് ഒരേ സമയം രണ്ട് സുപ്പീരിയേഴ്സിന് അനുസരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ്സ് ഡ്വൽ സബോർഡിനേഷൻ ഇനി യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ്സ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാര്യങ്ങൾ കുമിഞ്ഞു കൂടി കിടക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും എപ്പോഴും യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഒഴിവാക്കും ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ്സ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെയാണ് ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് ഓൾവേസ് എഫക്ട്സ് ആരെയാണ് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് എഫക്ട്സ് ദി ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദി പേഴ്സണൽ ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് എപ്പോഴും യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും ആരെയാണ് ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ദി ഹോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഡിഫറൻസുകൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് മീനിങ് എഴുതാം യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്താണെന്ന് എഴുതാം യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതാം രണ്ടാമത്തത് എയിം എഴുതാം അതായത് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് ഓൾവേസ് പ്രിവെന്റ്സ് ഡ്യുവൽ സബോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഓൾവേസ് പ്രിവെന്റ്സ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ആരെയാണ് അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് ഓൾവേസ് എഫക്ട്സ് ദി ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് എ പേഴ്സണൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഓൾവേസ് എഫക്ട്സ് ദ ഹോൾ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ so you i hope you understood the difference between unity of command and unity of direction in sixth principle is subordination of individual interest to general interest nam kareyam oru vyaktikalkum avarude daya interest undavu whether they are working in an organization or whether they are running a business oru therkum avarude daya oru thalpariyangal undavu alle interest undavu avo henry fayol parayunnad endha nanachale all individuals should have more priority over the organizational goals than their individual interest adayathu or organization interest in aayirikkanu koodal importance kodukkendathu than their own interest individual interest individual interest ennu parayumbo or employee or organization la work cheyumbo aa employee de individual interest ennu parayunnathu salary kooda adayathu increment kittu ennallathu അതുപോലെ ജോബ് എപ്പോഴും സെക്യൂർ ആക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രോസ്പ
ആ ഒബ്ജക്റ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നതായിരിക്കണം ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ എയിം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് എന്റെ ജോബ് എപ്പോഴും സെക്യൂർ ആയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇൻക്രിമെന്റ് കിട്ടിയാൽ മതി സാലറി കറക്റ്റ് ടൈമിന് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നല്ല ഒരു എംപ്ലോയി എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഹി ഷുഡ് ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹി ഷുഡ് ആക്ട് ഫോർ ദി പ്രോസ്പെരിറ്റി ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ മോർ പ്രയോറിറ്റി ദാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് റെമ്യൂണറേഷൻ ടു റെമ്യൂണറേഷൻ ടു എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് ഫയോൺ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈച്ച് എംപ്ലോയി ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഫെയർ ആൻഡ് റീസണബിൾ റെമ്യൂണറേഷൻ ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും ഫെയർ ആയിട്ടും അതുപോലെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കണം അതായത് എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ കേപ്പബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് അവരുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് അതുപോലെ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റു ബിസിനസ് എന്റർപ്രൈസിലുള്ള എംപ്ലോയീസിന്റെ സാലറി അനുസരിച്ച് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സുകളൊക്കെ നോക്കി ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും അവർക്ക് അവരർഹിക്കുന്ന ഫെയർ ആൻഡ് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണമെന്നാണ് ഹെൻറി ഫയോള് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റെമ്യൂണറേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ജോബ് സെക്യൂർ ആണ് അപ്പൊ അവര് പിന്നെ ചിന്തിക്കുക ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കൂടുതൽ വളർച്ച ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ കൂടുതൽ വളർച്ചയാണ് അവർ ചിന്തിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും ഫെയർ ആൻഡ് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് നോക്കണം അതുപോലെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലേബറിനെ കിട്ടാനുള്ള അവൈലബിലിറ്റി ആ എത്രത്തോളം അവൈലബിൾ ആണ് ചില ജോലികൾക്കാണെങ്കിൽ ചില ലേബേഴ്സിനെ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലേബേഴ്സിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സുകളൊക്കെ നോക്കി അതുപോലെ സിമിലർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അങ്ങനെ അതുപോലെയുള്ള വേറൊരു ബിസിനസ്സിൽ എത്രയാണ് ഒരു എംപ്ലോയീസിന് റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഫെയർ ആൻഡ് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെമ്യൂണറേഷൻ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഫെയോൾ പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ സെവൻത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫയോൾസ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് റെമ്യൂണറേഷൻ ടു എംപ്ലോയീസ് ഇനി അടുത്തത് സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ സെൻട്രലൈസേഷൻ മീൻസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ കുറച്ചു പേരുടെ കയ്യിൽ മാത്രം ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള പവർ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അതായത് അതിന്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന് മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിനെയാണ് സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ നേരെ തിരിച്ച് അതായത് ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് ദി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ അമങ് മോർ പേഴ്സൺസ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ കുറച്ച് വ്യക്തിയിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം ഹെൻറി ഫയോൾ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഷുഡ് ബി എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ടോപ്പ് ലെവൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന്റെ ബേർഡൻ കുറക്കാനും കുറച്ചുകൂടി സബോർഡിനേറ്റ്സിന് ഒന്നുകൂടി മോട്ടിവേഷൻ ആവാനും ഓൾവേസ് ദർ ഷുഡ് ബി എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവറിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്കുകൂടി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ എനേബിൾ ആവുന്ന തരത്തിൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ അവരെ കേപ്പബിൾ ആക്കി മാറ്റുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന്റെ ബേർഡൻ കുറയും എംപ്ലോയീസിനും എന്താണ് നമുക്ക് കൂടി ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനുള്ള പവർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ചിന്ത വരും അപ്പോ ദർ ഷുഡ് ഓൾവേസ് 
ഇനി അടുത്തത് പാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് ടു ഗീവ് ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് പവർ ടു എക്സൈസ് ഒബീഡിയൻസ് എംപ്ലോയീസിന് വർക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കലും അവരെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കലുമാണ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസ് ആ ഒരു വർക്ക് മാനേജേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യുക എന്ന ആ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സോ ഓൾവേസ് ദർ ഷുഡ് ബി എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നാണ് ോള് പറയുന്നത് ഇനി ഡിസിപ്ലിൻ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒബേ ചെയ്യേണ്ട ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നോംസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ആണ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബോർഡിനേറ്റ് ഷുഡ് റിസീവ് ഓർഡേഴ്സ് ഫ്രം വൺ സുപ്പീരിയർ അറ്റ് വട്ട് വൺ ടൈം ഓക്കെ യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വി നോ ദാറ്റ് ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലുള്ള ഒരേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വൺ ഹെഡ് ആൻഡ് വൺ പ്ലാൻ വേണം ദർ ഷുഡ് ബി വൺ ഹെഡ് ആൻഡ് വൺ പ്ലാൻ ഫോർ ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹാവിങ് ദ സെയിം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദി ഹോൾ ബിസിനസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദാൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ Next is remuneration to employees. Em, uh, the employees should be given more remuneration or employees should be given fair and reasonable remuneration according to their capability, their qualification, the cost of living, availability of labor, etc. And the last one is centralization and decentralization. Centralization means concentration of the decision making power in the hands of a few. And decentralization means dispersion of these activities. or these decision making powers to many more persons is known as decentralization so always there should be a balance between centralization and decentralization centralization and decentralization in every one balance venam adayad subordinates ne kodi ee or decision making process le include cheyanam ennana henry fayol parayunnathu so these are the eight principles of henry fayol first eight principles of henry fayol okay Hope you understood today's class. If you have any doubt, you can contact me. Thank you for watching.